ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో నేను ఎన్ చేసిన ప్యాజివ్ ఇన్కమ్ మీదే నేను రెగ్యులర్గా వీడియోస్ చేస్తూ ఉంటాను ప్యాజివ్ ఇన్కమ్ మీద కెరీర్ ఆపర్చునిటీస్ మీద సో చాలా వరకు నన్ను అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే మీరు కూడా ఎన్ చేస్తారా ఇలాగ ప్యాజివ్ ఇన్కమ్స్ వచ్చి జస్ట్ చెప్తారా అసలు మీరు ఏం చేస్తారు ఇన్ జనరల్గా మీరు ఎంత ఇన్కమ్ ఎన్ చేస్తారు పలానా సోర్స్ నుంచి మీరు చెప్పిన సోర్స్ నుంచి అని అడుగుతూ ఉంటారు నేను ఛానల్ సబ్స్క్రైబర్స్కి నా కంటెంట్ చూసే వాళ్ళకి ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉండాలనే ఒక ఉద్దేశంతో ఈ వీడియో అయితే చేస్తున్నాను ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో నేను కంప్లీట్గా ఎన్ చేసిన పాజిటివ్ ఇన్కమ్ సోర్సెస్ని కానీ ఎంత ఎన్ చేశానని కంప్లీట్ డేటాని ఈ వీడియోలో మీతో షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను ఇది కొంత లాంగ్ ఉండొచ్చు బట్ ఇట్ డెఫినెట్గా మీకు హెల్ప్ అవుతుంది ఎందుకంటే నేను నంబర్ ఆఫ్ పాజిబిలిటీస్ పాజిటివ్ ఇన్కమ్ ఎన్ చేయడానికి ఏంటి అనేది కూడా మీకు ఈ వీడియో తెలుస్తుంది నేను ఏ సోర్సెస్ వాడతాను అవి మీరు కూడా వాడచ్చా ఓకే నేను నేను వాడుతుంటే అది ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకునే ఉన్న ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయా ఇది కూడా మీరు ఆలోచించవచ్చు ఈ వేలో కూడా అలానే నేను జస్ట్ నా ప్యాజివ్ ఇన్కమ్ మాత్రమే షేర్ చేసుకుంటున్నాను నా యాక్టివ్ ఇన్కమ్ నా జాబ్ ఉంది నా జాబ్లో నేను ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కూడా ప్యాజివ్ ఇన్కమ్ అయితే ఎన్ చేయను దానికన్నా కూడా తక్కువే ఉంటుంది నా ప్యాజివ్ ఇన్కమ్ బట్ స్టిల్ నేను బాగానే ఎన్ చేస్తున్నాను సో నా జాబ్ ఇన్కమ్ నేను డిస్క్లోజ్ చేయట్లేదు నేను ఓన్లీ నా ప్యాజివ్ ఇన్కమ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద జాబ్ నేను నా ఇంట్రెస్ట్తో కానీ నా ప్యాషన్తో కానీ జనరేట్ చేసుకునే ఇన్కమ్ సోర్సెస్ గురించి మాత్రమే ఈ వీడియోలో చెప్తాను నా జాబ్ని పక్కన పెట్టేస్తున్నాను సో నేను ఇన్ జనరల్గా ఫుల్ టైం జాబ్ చేస్తాను ఆ జాబ్ కాకుండా ఇవన్నీ కూడా మేనేజ్ చేస్తుంటాను కంటెంట్ క్రియేషన్ కానీ కోర్సెస్ కానీ బుక్స్ కానీ ఇవన్నీ నేను అన్నీ షేర్ చేసుకుంటాను నేను ఒక పెద్ద లిస్టే ఉంది నేను అందుకని ల్యాప్టాప్ కూడా రెడీగా పెట్టుకున్నాను సో మనం వన్ బై వన్ చూద్దాం సో ఫస్ట్ ఇన్కమ్ సోర్స్ వచ్చి బ్రాండ్ స్పాన్సర్షిప్స్ యాజ్ ఎ క్రియేటర్గా నేను నాకు ఈ ఛానల్ కాకుండా ఇంగ్లీష్ ఛానల్ కూడా ఉంది దాంట్లో థర్టీ కే ప్లస్ సబ్స్క్రైబర్స్ అయితే ఉన్నారు అలాగే నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ప్రొఫైల్ ఉంది లింక్డిన్ ఉంది ఇలా నాకు ఈ అంటే ఈ ఫాలోయింగ్ ఉంది కొంత సో నాకు బ్రాండ్ బ్రాండ్ స్పాన్సర్షిప్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఇన్ జనరల్గా ఈ బ్రాండ్ స్పాన్సర్షిప్స్ అంటే ఏం లేదు నేను వేరే వాళ్ళ ప్రొడక్ట్స్ని ఎండోర్స్ చేయడం నేను ఏదైనా కొన్ని వీడియోస్లో ఏదైనా స్పెసిఫిక్ ప్రొడక్ట్ గురించి అలా మాట్లాడితే వాళ్ళు నాకు ఇంత అని మనీ పే చేస్తారు నాకే కాదు మ్యాక్సిమం కంటెంట్ క్రియేటర్స్ అందరికీ కూడా మ్యాక్సిమం రెవెన్యూ వచ్చేది బ్రాండ్ స్పాన్సర్షిప్స్ నుంచే సో నాకు కూడా బ్రాండ్ స్పాన్సర్షిప్స్ నుంచే ఆల్మోస్ట్ యూట్యూబ్ సైడ్ ఎక్కువ ఇన్కమ్ వస్తుంది సో నాకు ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో యూట్యూబ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్డ్ ఇన్ అన్నీ కలుపుకొని బ్రాండ్ స్పాన్సర్షిప్స్తోనే త్రీ ల్యాక్ ట్వంటీ థౌజండ్ అప్రాక్సిమేట్గా ఇంకా టెన్ డేస్ ఉంది కాబట్టి అప్రాక్సిమేట్గా నేను చెప్తున్నాను త్రీ ల్యాక్స్ ట్వంటీ థౌజండ్ అయితే నేను ఎన్ చేశాను ఓన్లీ బ్రాండ్ స్పాన్సర్షిప్స్ నుంచే నేను ఈ డీటెయిల్స్ డిస్క్లోజ్ చేయలేను బట్ రిమైనింగ్ వాటి డీటెయిల్స్ అయితే డిస్క్లోజ్ చేశాను ఎందుకంటే ఇవి కొన్ని అగ్రిమెంట్స్ అని అలా ఉంటాయి ఇన్ వాయిసెస్ కానీ అవి ఏమీ జనరేట్ బయట పెట్టకూడదు బట్ పెట్టగలిగే ఛాన్సెస్ ఉన్న ప్రతి ఒక్కటి నేను అయితే మీకు చూపిస్తూ ఉంటాను బట్ బ్రాండ్ స్పాన్సర్షిప్స్ నుంచి నేను ఎక్కువ ఎన్ చేశాను నా అన్ని ప్యాజివ్ ఇన్కమ్ సోర్సెస్లో కల్లా మనం సెకండ్ తీసుకుంటే ఆన్లైన్ కోర్సెస్ థర్డ్ పార్టీ ఆన్లైన్ కోర్సెస్ అంటే నా ఛానల్ రెగ్యులర్గా ఫాలో అయ్యేవరకు ఆల్రెడీ తెలుసు నేను యూడమీలో కానీ ఇలా మల్టిపుల్ ప్లాట్ఫామ్స్లో కోర్సెస్ చేస్తూ ఉంటాను నేను ఆన్లైన్గా ఇది నా ఓన్ కోర్సెస్ కాదు బయట ఈ థర్డ్ పార్టీ ప్లాట్ఫామ్స్ యూడమీ కానీ ఇంకా చాలా ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయి ట్యూటోరియల్స్ పాయింట్ అండ్ వీటి అన్నీ కూడా నా కోర్సెస్ ఉన్నాయి వాటిలో మ్యాక్సిమం కోర్సెస్ నేను ఒక త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ ముందు చేసిన కోర్సెస్ అవన్నీ ప్రోగ్రామింగ్ రిలేటెడ్ అలాంటివి ఉంటాయి సో ప్రజెంట్ యాక్టివ్గా వాటిల్లో చేయట్లేదు బట్ స్టిల్ వాటి నుంచి రెవెన్యూ అయితే నాకు మంత్లీ వస్తుంటూ ఉంటుంది సో యూడమీ మీరు చూసినట్టయితే ఇయర్ నేను ఆల్మోస్ట్ నైంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ వరకు యూడమీ నుంచి మాత్రమే ఎన్ చేశాను అలా కాకుండా ఇంకా రిమైనింగ్ చిన్న చిన్న ప్లాట్ఫామ్స్ నుంచి ఒక ఫోర్ ఫైవ్ థౌజండ్ వరకు ఎన్ చేశాను సో థర్డ్ పార్టీ ఆన్లైన్ కోర్సెస్ నుంచి నేను వన్ ల్యాక్ వరకు అయితే ఎన్ చేశాను అప్రాక్సిమేట్గా ఈ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో మాత్రమే అండ్ నెక్స్ట్ ఇన్కమ్ సోర్స్కి వస్తే థర్డ్ ఇన్కమ్ సోర్స్ నా ఓన్ కోర్సెస్ నేను రీసెంట్గా ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ కోర్స్ ఒకటి లాంచ్ చేశాను అది నా ఓన్గా లాంచ్ చేశాను సో థర్డ్ పార్టీ కాదు అది యూడమీ అవే ఏం కాదు సో అంటే ఓన్ వెబ్సైట్ డొమైన్ నేమ్ అన్నీ ఉంటాయి సో ఆ కోర్స్ నుంచి అయితే ఇప్పటి వరకు నేను అంటే ఫార్టీ టూ థౌజండ్ వరకు వచ్చింది అలానే వాటితో పాటు కొన్ని డిజిటల్ ప్రొడక్ట్స్ అవి కూడా సేల్ చేశాను సో అప్రాక్సిమేట్గా ఫార్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ అయితే నేను ఎన్ చేశాను ఆ కోర్స్ నుం
పర్లేదు అంటే మనం నేను ఎక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేయను యాడ్సెన్స్ నుంచి బట్ స్టిల్ ఏమైనా వచ్చిందంటే బెటర్ ఇది ఎలాంటి ఒకేసారి రాదు హండ్రెడ్ డాలర్స్ అంటే ఎయిట్ థౌసండ్ రూపీస్ రీచ్ అయిన ప్రతిసారి మనకు అకౌంట్లో పడుతూ ఉంటుంది ఎప్పుడు వస్తుందో మనకు తెలియదు బట్ అప్పుడప్పుడు వస్తూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ ఇన్కమ్ స్ట్రీమ్కి వస్తే అఫిలియేట్ మార్కెటింగ్ ఇన్ జనరల్గా నేను యాక్టివ్గా నా అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఇంగ్ లింక్స్ నేను పార్ట్నర్ అయిన లింక్స్ కానీ ఇలాంటివన్నీ నేను షేర్ చేస్తూ ఉంటాను ఒకటి అమెజాన్ అఫిలియేట్స్ నేను ఏమన్నా అప్పుడప్పుడు రికమెండ్ చేసినప్పుడు బుక్స్ ఆర్ ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్స్ ఇలాంటివి అంటే నా డిస్క్రిప్షన్లో కూడా చాలా అమెజాన్ లింక్స్ ఉంటాయి సో వాటిని క్లిక్ చేసి ఎవరైనా పర్చేస్ చేస్తే నాకు కొంత కమిషన్ అయితే వస్తుంది సో నా అన్ని సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్లో ఈ తెలుగు ఛానల్ కావచ్చు ఇంగ్లీష్ ఛానల్ కావచ్చు నా పర్సనల్ వెబ్సైట్ కావచ్చు మీ ఇన్స్టాగ్రామ్ కావచ్చు ఎప్పుడైనా ఇలా లింక్స్ పోస్ట్ చేసి ఎవరైనా అది క్లిక్ చేసి పర్చేస్ చేస్తే నాకైతే మనీ వస్తుంది దాని నుంచి నాకు థర్టీ ఫోర్ థౌజండ్ ప్లస్ అయితే వచ్చింది థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ అప్రాక్సిమేట్గా ఇది ఒక మంచి ఇన్కమ్ సోర్స్ అని చెప్పాలి ఎందుకంటే దాన్ని ఎక్కువ ఎఫర్ట్ ఏం పెట్టను అండ్ నెక్స్ట్ ఇన్కమ్ స్ట్రీమ్కి వస్తే సిక్స్త్ ఇన్కమ్ స్ట్రీమ్ బుక్స్ ఇది ఓన్లీ పేపర్ బ్యాక్ బుక్స్ అనుకోవచ్చు నేను చాలా బుక్స్ అనేది రాశాను నా లైవ్లో ఉన్నాయి నేను లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి ఈ బుక్స్ అనేది యాక్టివ్గా పబ్లిష్ చేస్తూ ఉన్నాను సో మీరు అమెజాన్లో చూసిన నా బుక్స్ ఉంటాయి అకౌంట్ ఇంజనీరింగ్ బుక్ ఒక్కటే నాకు ఫోర్ హండ్రెడ్ ప్లస్ సేల్స్ అయితే అయ్యాయి ఈ ఇయర్లోని అలానే నేను లాస్ట్ ఇయర్ రాసిన బుక్స్ కావచ్చు ఇంకా కొన్ని బుక్స్ కూడా ఉన్నాయి నాకు రెగ్యులర్గా వాటి నుంచి కూడా అంటే ఎవరో ఒకరు పర్చేస్ చేస్తూ ఉంటారు అమెజాన్ ఫ్లిప్కార్ట్ వాడు ఏ ప్లాట్ఫామ్లో పర్చేస్ చేసినా కూడా నాకైతే వస్తాయి నేను ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో బుక్స్ నుంచి మాత్రమే ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ వరకు నాకు వచ్చింది ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ సంథింగ్ ఉంది ప్రజెంట్కి ఇంకా టెన్ డేస్ ఉంది కాబట్టి అప్రాక్సిమేట్గా నాకు ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ అయితే ఆ బుక్స్ నుంచి వచ్చింది ఇంకా నెక్స్ట్ క్యాటగిరీకి వస్తే ఈ బుక్స్ నార్మల్ బుక్స్ అవన్నీ అంటే పేపర్ బ్యాగ్స్ మనం హార్డ్ కాపీస్ అవి అవి కాకుండా నేను అమెజాన్ కిండిల్లో ఈ బుక్స్ పబ్లిష్ చేస్తాను ఈ సేమ్ బుక్స్కే ఈ బుక్స్ కానివ్వచ్చు ఆర్ కొన్ని ఓన్లీ స్పెసిఫిక్గా ఈ బుక్స్ మాత్రమే పబ్లిష్ చేస్తాను సో అవన్నీ మ్యాక్సిమం బయట కంట్రీస్ నుంచి నాకు ఎక్కువ సేల్స్ వస్తాయి యూఎస్ కానీ కెనడా కానీ యూరోపియన్ కంట్రీస్ కానీ ఇలాగా సో ఇప్పటి వరకు అయితే ఈ కిండిల్ పబ్లిషింగ్లో రిపోర్ట్స్ అయితే చూసుకోవచ్చు ఇప్పటి వరకు నాకు ట్వంటీ సిక్స్ థౌజండ్ వరకు అయితే వచ్చింది ఇంకా ఉంది మేబీ ఈ ఇయర్ ఇంకా పెరగచ్చు కూడా లాస్ట్ కొన్ని డేస్లో బట్ ఈ బుక్స్ నుంచి అయితే నాకు ట్వంటీ సిక్స్ థౌజండ్ వరకు అయితే వచ్చింది నెక్స్ట్ కేటగిరీ నెక్స్ట్ ప్యాజో ఇన్కమ్ సోర్స్కి వస్తే కెరీర్ కన్సల్టింగ్ అంటే నా వెబ్సైట్లో కూడా మీరు వన్ టు వన్ బుక్ చేసుకోవచ్చు నాతో సో వన్ టు వన్ కాల్స్ ఎవరైనా స్టూడెంట్స్ మ్యాక్సిమం నాతో బుక్ చేసుకుంటూ ఉంటారు అంటే ఏమైనా కెరీర్ గైడెన్స్ కోసం కానివ్వచ్చు ఆర్ ఏదైనా డైలమాలో ఉన్నా కూడా ఏది చూస్ చేసుకోవాలి బెటర్ ఆపర్చునిటీ అని ఆర్ ఇంకేమన్నా ఇన్కమ్ స్ట్రీమ్స్ గురించి మాట్లాడడానికైనా కూడా అంటే మ్యాక్సిమం ఇలా కెరీర్ గురించి మాట్లాడే వాళ్ళే నాతో చేసుకుంటూ ఉంటారు అది హవర్లీ కాల్స్ హాఫ్ అన్ అవర్ కాల్స్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అని అయితే ఛార్జ్ చేస్తాను అంటే డెడికేటెడ్గా నా టైం పెడతాను కాబట్టి సో వాటికి అయితే ఇయర్లో ఇప్పుడు వరకు నేను ఎయిటీన్ థౌజండ్ వరకు అయితే ఎర్న్ చేశాను మ్యాక్సిమం అది రెగ్యులర్గా ఏం చేయను బట్ అప్పుడప్పుడు ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తే మాత్రమే నేను అటెండ్ అవుతూ ఉంటాను సో అంటే నా డేట్స్ కూడా కొన్ని డేట్స్ మాత్రమే అవైలబిలిటీ పెట్టి ఉంటాను కాబట్టి ఎయిటీన్ థౌజండ్ వస్తే అదేమీ తక్కువ ఏం కాదనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే నేను అంత టైం పెట్టలేదు ఇయర్ నెక్స్ట్ బ్రాండ్ కన్సల్టింగ్ ఇది కెరీర్ కన్సల్టింగ్ అంటే కెరీర్ కోసం స్టూడెంట్స్ మ్యాక్సిమం కనెక్ట్ అవుతుంటారు బ్రాండ్ కన్సల్టింగ్ అంటే కొన్ని బ్రాండ్స్ వాళ్ళకి ఇన్పుట్స్ కో ఇన్పుట్స్ కావాలి మేబీ నేను ఇది జాబ్ పరంగా నాకున్న ఇండస్ట్రీ నాలెడ్జ్ కానీ ఇలాంటి వాటి మీద నా ఒపీనియన్స్ నా ఇన్పుట్స్ కావాలని అప్పుడప్పుడు నాతో కన్సల్టింగ్ కాల్స్ బుక్ చేసుకుంటూ ఉంటారు ఇవి మ్యాక్సిమం యూఎస్ సైడ్ వాళ్ళు ఉంటారు కాబట్టి డాలర్స్లో పే చేస్తారు ఎక్కువే ఉంటుంది ఒక కాలికి త్రీ హండ్రెడ్ డాలర్స్ ఫోర్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ అలా ఉంటుంది ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ థర్టీ అలాగా నాకు ఈ ఇయర్లో ఫిఫ్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ వరకు అయితే నేను ఎండ్ చేశాను ఓన్లీ కాల్స్ ఉంటాయి కొంతమంది హాఫ్ అన్ అవర్ కాల్స్ అలా బుక్ చేసుకుంటుంటారు ఇంకా ఇది అయిపోయాక ఇది ఒక ఐ మీ ఇది కామన్ థింగ్ అఫ్ కోర్స్ ఇన్వెస్టింగ్ నుంచి నేను ఇప్పటి వరకు వన్ ల్యాక్ ఎయిటీ థౌసండ్ వరకు ఎండ్ చేశాను ఈ ఇయర్ ప్రాఫిట్ అది ఒకటి ఏంటంటే ఇన్వెస్టింగ్ నేను అది విత్డ్రా చేయలేదు కాబట్టి నేను కంప్లీట్ అది విత్డ్రా చేశానని చెప్పలేను బట్ నాకు ఈ ఇయర్లో మాత్రమే నాకు వచ్చిన ప్రాఫిట్ వన్ ల్యాక్ ఎయిటీ థౌసండ్ అది స్టాక్ మార్కెట్
అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ గెస్ట్ లెక్చర్స్ ఆ వర్క్షాప్స్ నేను అప్పుడప్పుడు కొన్ని కాలేజెస్కి ఆర్ యూనివర్సిటీకి స్పెసిఫిక్గా వెబినార్స్ కానివ్వచ్చు గెస్ట్ లెక్చర్స్ కానివ్వచ్చు వర్క్షాప్స్ కావచ్చు ఇలాంటివి కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటాను కొన్ని ఆన్ క్యాంపస్ వెళ్తాను కొన్ని ఆఫ్లైన్లో తీసుకుంటాను కొన్ని ఆన్లైన్లో తీసుకుంటాను సో వీటి నుంచి అయితే ఈ ఇయర్ ఇప్పటి వరకు నైంటీ థౌసండ్ వరకు ఛార్జ్ చేశాను కొన్ని నేను ఫ్రీ గెస్ట్ లెక్చర్స్ కూడా నేను మ్యాక్సిమం కానీ వెళ్తుంటాను ఇప్పుడు అలాంటివి ఏమైనా చేసినా కూడా నేను ఏదో ఒక దానికి సరిపడ థింగ్ అయితే ఇస్తాను స్టూడెంట్స్కి వాల్యూ అయితే అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఫ్రీలాన్సింగ్ నేను ఫ్రీలాన్సింగ్ ఈ ఇయర్ చాలా వరకు తక్కువ చేశాను బికాజ్ ఎందుకంటే నా జాబ్ కానీ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ నేను ఇన్ని చేస్తున్నాను కాబట్టి ఫ్రీలాన్స్ అనేది నాకు అంత టైం దొరకలేదు బట్ నా ఇనీషియల్ ఫైవ్ సిక్స్ మంత్స్లో ఇయర్లో నేను చేశాను వన్ ల్యాక్ టెన్ థౌసండ్ వరకు ఎన్ చేశాను ఈ ఫ్రీలాన్సింగ్లో నేను ఏం చేశాను అంటే కొన్నిటికి నా ఒపీనియన్స్ ఇస్తుంటాను కొన్ని రివ్యూస్ కొన్ని వెబ్సైట్స్ ఉంటాయి పబ్లికేషన్ వాళ్ళు ఇప్పుడు నేను డిజిటల్ మార్కెటింగ్ వర్తి ఉంటాను కాబట్టి వాళ్ళకి దాని గురించి ప్రెస్ రిలీజెస్ ఇలాంటి వాటికి ఒపీనియన్స్ లాంటివి అడుగుతూ ఉంటారు సో అలాంటివి మనం రెగ్యులర్గా చేస్తూ ఉంటే సరిపోతుంది అలానే వాళ్ళకి రివ్యూస్ అండ్ ఫీడ్బ్యాక్స్ ఇవ్వడం కన్స్ట్రక్టివ్గా ఎక్కడ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి ఇలాంటివి చెప్తే కొన్ని స్టార్టప్స్ వారు కొన్ని బీ టు బీ కంపెనీస్ మనీ ఇస్తారు సో వీటికి నేను ఫ్రీలాన్స్ చేస్తూ ఉండేది అప్పుడప్పుడు ఒపీనియన్ షేర్ చేసుకుంటూ అలాగా ఇంకా ఇవి కాకుండా నేను ఇనీషియల్గా కొన్ని డేస్ ఏంటంటే ఈ మిడ్ జర్నీ బాగా పాపులర్ అయ్యాక నేను తమ్మెల్స్ అవి బాగా ఇప్పుడు నా మీరు చూసిన అయితే నా ఛానల్ అని తమ్మెల్స్ నేనే చేసుకుంటాను అవి నాకు థర్డ్ పార్టీ నుంచి చాలా రిక్వెస్ట్ వచ్చేవి నేను మ్యాక్సిమం మనీ కోసం అది ఇంట్రెస్ట్గా చేయాలనుకోలేదు బట్ వై డోంట్ ఐ యూటిలైజ్ అన్నట్టుగా కొన్ని అయితే చేశాను దానివల్ల నాకు మనీ అయితే బాగా వచ్చింది సో అన్నీ ఓవరాల్గా మిక్స్ చేసుకుంటే నాకు అయితే ఫ్రీలాన్సింగ్ నుంచి వన్ ల్యాక్ టెన్ థౌసండ్ వరకు నేను ఎన్ చేశాను ఇయర్లోని అండ్ లాస్ట్ తీసుకుంటే వెబ్సైట్ యాడ్సెన్స్ నేను దీని నుంచి పెద్ద ఏం ఎన్ చేయను దీని నుంచి నాకు మహాయితే ఒక నైన్ థౌసండ్ వచ్చింది అంతే ఇయర్లో నాకు కొన్ని వెబ్సైట్స్ ఉన్నాయి వాటిలో జాబ్స్ కానీ ఇలాంటివన్నీ పోస్ట్ చేస్తుంటారు వాటిలో యాడ్స్ ఉంటాయి అవి నేను అసలు ఫోకస్ చేయను ఒక్కసారి మా హండ్రెడ్ డాలర్స్ ఇచ్చాను స్టార్టింగ్లో తర్వాత ఇప్పుడు వరకు అయితే రాలేదు నేను దాని నుంచి యాక్టివ్గా ఏం చేయట్లేదు ఇప్పటి వరకు అయితే నేను ఒక థర్టీన్ సోర్సెస్ ఏమో చెప్పుంటాను ఇవి కాకుండా కొన్ని చిన్న చిన్న ఉన్నాయి కానీ అవి ఏంటంటే ఇప్పుడప్పుడే బిల్డ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి నేను వాటి గురించి ఏం చెప్పలేను వాటి గురించి నేను ఏం ఎన్ చేయలేదు బట్ ఏంటంటే ఈ థర్టీన్ సోర్సెస్ నుంచి అయితే నేను ప్యాజివ్ ఇన్కమ్ ఎన్ చేస్తున్నాను ఇది నా యాక్టివ్ ఇన్కమ్ కాదు సో మొత్తం క్యాలిక్యులేట్ చేసి నేను చెప్పింది ఎవరైనా ఆల్రెడీ చేసి ఉంటే కామెంట్స్లో పెట్టచ్చు ఒక లెవెన్ ల్యాక్స్ వరకు అయితే నేను ఎన్ చేశాను ప్యాజివ్ ఇన్కమ్ మాత్రమే బట్ అంటే నేను ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఇది పోస్టింగ్ కోసం అని కాదు అవసరం కూడా లేదు నాకు యాక్చువల్లీ బట్ ఏంటంటే మీకు ఇలా నంబర్స్ చెప్తే మీకు తెలుస్తుంది ఓకే జస్ట్ ఇతను జస్ట్ ప్యాజివ్ ఇన్కమ్ ఐడియాస్ అయినా చెప్పట్లేదు ఒక ప్రతి ఐడియా నుంచి ఇంత ఎన్ చేయొచ్చు అని నాలెడ్జ్ కూడా అతనికి ఉంది అని మీకు తెలుస్తుంది అంతే ఇంకేం లేదు అప్పుడు మీకు కొంచెం ఇన్స్పిరేషన్ వరకు ఏంటంటే గమనించింది ప్యాజివ్ ఇన్కమ్ ఐడియాస్ ఇలాంటివి చెప్తే అప్పుడు వింటారు వినేటప్పుడు చాలా బాగుంటాయి ఈవెన్ నేను కూడా ఎర్లీ డేస్ అలానే ఫీల్ అయ్యేది వినేటప్పుడు చాలా బాగుంటాయి బట్ అంత సీరియస్గా తీసుకోము ఎందుకంటే ఆ పొటెన్షియల్ ఎంత అని మనకు తెలియదు కాబట్టి బట్ ఏంటంటే ఇలా నేను ఎంత ఎన్ చేశాను దీంట్లో నుంచి ఇంత పొటెన్షియల్ ఉంది అని మీకు చెప్తే మీరు ఖచ్చితంగా ఓకే అదొక ఇన్స్ ఇన్స్పైరింగ్గా తీసుకొని మీరు కూడా దాన్ని సీరియస్గా తీసుకుంటారు అనే ఒక ఉద్దేశంతో నేను వీడియో చేస్తున్నాను ఖచ్చితంగా అందరికి హెల్ప్ అవ్వాలనే ఒక అంటే గుడ్ ఇంటెన్షన్తో నేను వీడియో చేశాను ఐ హోప్ అందరికి ఇది హెల్ప్ అయింది అనుకుంటున్నాను మేబీ మీరు టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ఏదో ఒక ఐడియా మీకు కనెక్ట్ అవ్వచ్చు మీరు దాన్ని ఇన్స్పైరింగ్గా తీసుకొని అంటే మీరు కూడా మీ ఓన్ ప్యాజ్ ఇన్కమ్ సోర్సెస్ బిల్డ్ చేయాలని చూడొచ్చు నేను ఇంకా కూడా కొన్ని వీడియోలు చేశాను ఇంకా కొన్ని చిన్న చిన్న వేస్ కూడా ఉన్నాయి అవి నేను ఇనిషియల్ డేస్లో చేసేది బట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే నాకు టైం ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల నేను అలాంటి చిన్న చిన్న ప్యాజివ్ ఇన్కమ్ సోర్సెస్ ఆ వెబ్సైట్స్ అవి నేను సజెస్ట్ చేస్తుంటాను కానీ బట్ నేను అన్నీ అయితే నేను ఇప్పుడు చేయట్లేదు ఎందుకంటే నాకు ఆ నీడ్ లేదు ఎందుకంటే నాకు వస్తున్న ఇన్కమ్ నుంచి సరిపోతుంది కాబట్టి అంత టైం పెట్టను నేను టైంకి వాల్యూ ఉండే థింగ్స్ మాత్రమే బాజ్ ఇన్కమ్ సోర్స్ మాత్రమే నేను చేస్తున్నాను ప్రజెంట్ ఇంకా కొన్ని ఇంట్రెస్ట్తో చేస్తున్నవి నాకు కంటెంట్ చేయడం ఇంట్రెస్ట్ కాబట్టి అవన్నీ అయితే నేను మీతో షేర్ చేసుకున్నాను మీకు ఏదైనా ఒక దాని గురించి డీటెయిల్గా కావాలి నేను చెప్పిన సోర్సెస్ అనుకుంటే కామెంట్స్లో పెట్టండి మనం ఖచ్చితంగా ఇంకో వీడియోలో డీప్గా మాట్లా